Olá pessoal, o nosso passeio vai ser aqui na praça, o mercado municipal de Braga, com grande variedade de produtos frescos, locais e sazonais. A praça é resultado da requalificação total do mercado municipal de Braga. E olha que interessante, estão vendo aquele letreiro ali, ó? de mercado municipal, é o leitreiro original do mercado anterior. Olha aqui que interessante que o mercado, a praça, disponibiliza para os seus clientes. Aqui agora eu vou pedir para o Bruno nos explicar como é que é o funcionamento disso aqui, Bruno. Então isto é assim, isto é um click and collect, é uma câmara frigorífica onde os clientes aqui do mercado municipal podem fazer as suas compras, guardar aqui os artigos e depois, posteriormente, virem buscá-los. Funciona quase como uns cacifos refrigerados, ou seja, as pessoas colocam aqui os artigos, fecham, e depois nós aqui na recepção ou imprimimos um papel como este, que tem um QR Code, ou enviamos este QR Code para o e-mail. Depois as, as pessoas posteriormente, quando quiserem uh, vir buscar os seus artigos, só têm que juntar aqui o, o código. Uhum. Só tem de aproximar, aproximar o código, aqui uhum. a porta já está aberta, retiram os seus artigos e levam. Perfeito, então eu posso vir fazer as minhas compras, passear pela cidade, desfrutar de Braga certo. e voltar aqui no fim do dia e recolher. É mesmo isso, é mesmo isso. O intuito é mesmo esse, as pessoas estarem à vontade para deixarem aqui as suas compras, fazer, terem outros a fazer durante o dia e depois quando puderem virem levantar as compras e levar. Obrigada, Bruno. Nada. Eu vou à praça, e tu? Aqui agora eu estou com a Ana Maria Magalhães, que é alegria, em pessoa, alegria, alegria. nos chamou a atenção. Aliás, é a essência da praça, né? É, é. muito isso. Conta isso é pra praça. gente. Para falar pra gente falar aqui para toda a gente, para a gente nos ouvir. Para conversar, mas pelo menos para olhar para nós, já que não há clientes. <risos> Ah, oh, filha, já que lá clientes, ao menos, olha, estamos aqui a divertir. É, o, convi o Covid veio, veio... O Covid veio estragar muita coisa, veio, veio. Mas olha, é o que temos, temos que nos aguentar. Exatamente. Coisas melhores vão. Quando for todos vacinados, isto melhora. E com certeza. E o que, que, que a senhora tem para oferecer para a gente aqui? Olha, eu estou falida, filha. O que é que eu vou oferecer? Olha, tem aqui mais ricos, filha. Olha, olha, olha mais ricos. Olha para o São João. A opção João, ó. Mais rico, eu tenho aqui. Que é que tem? Eu tenho tomates, filha. Se não tiveres tomates, tem aqui. São dos bons, estes. São do coração do boi. São bons. Estás a ver, filha? Há tudo. Daqui não falta nada, meu amor. Aqui há tudo. Oh, oh, gente, esse é o astral da praça, tá bem? É, pois, claro. Não quero é claro, nada. Você não é daqui da praça? 
Você não, não venha à praça, só de visita. Não, Olha, mas você estivesse aqui todos os dias ia dar boa, dava para comer. É. Oh, já gostei, já não, agora é. eu gostei. Ah, assim está bem, assim está bem, assim já gostou. Tá já bem. tomei uma ginginha ali em cima, ah, isso é, claro. Isso faz bem né? o coração, filha. Faz a gente enxergar melhor, Faz bem né? o coração e faz ganhar tesão. É? Ah. É, não é verdade, é, não é verdade, faz bem o coração. É, gente... Olha, minhas é. amigas, deixa... é, não é verdade. Ah, é, sim, senhora. É, peraí, peraí. Me... Peraí, fala me aí com a amiga. Me... Aqui, me ah, conta. Aqui para ela. Olha que zó, olha esses olhos. A ginja faz bem pro coração, explica isso pra gente. E eu? <risos> ela que falou. Ela é mais brilhante, ela pode explicar. Ela é mais brilhante. Ela é mais brilhante. E a senhora? Tem sempre um outro. É a senhora, tá, tá longe. Ah, não foi como que eu tô isso. Ah, é a vida. É a sua vida. É. Onde é que tá? Onde que a senhora fica ah, aqui? Eu estou lá em cima, a beira da colóbia. Do restaurante. É. Vão ser restaurantes para já. Ah, então a senhora já vai sumir o restaurante lá em cima? Sim, quando, lá para o mês que vem já vai abrir. Isso. Não, não sei se serão todos. Mas... Alguns. Sim. Então, olha, ainda vai ter os restaurantes aqui para vocês virem conhecer. Tem que vir visitar. Para gastar o dinheiro que fazemos aqui. Gente, para gastar o dinheiro que fez aqui, claro. Claro, tem que gastar, não é? Tem que gastar em algum Fazer lugar. Aqui, gastar logo lá. <risos> <risos> aqui agora, Dona Maria José, conta pra gente o que, que tem de gostoso aqui. Olha, tenho pão caseirinho, hum. tenho uh, pão duvas, pão duvas com nozes. Olha, já acabou de chouriça, tenho com uvas só. Já acabou de chouriça? Já... Então tá vendendo bem, ué? Tá vendendo muito bem. Graças tenho a Deus. Tenho pão de Deus. Pão de Deus, tenho muletes, tenho muita coisa. Regueifa, pão, tudo. Ao sábado, muito mais. Sábado tem mais, então? Tenho, ao sábado tem muito mais. Tenho tudo isto mesmo, mas ao sábado temos muito mais material. Então, ó, gente, aos sábados também pode vir aqui visitar? Pode. Ah, os três padeirinhos. E, os três padeirinhos. Agora nós estamos na peixaria. São peixes frescos vindos diretamente do mar. Não vem de criadores. Aqui não tem peixe de criadores. Vem geralmente de matozinhos e de vigo. O preço por isso acaba sendo um pouquinho mais alto, mas vale a pena porque são peixes fresquinhos. Agora eu estou com a senhora Maria Tereza. Segundo ela, 76 anos de mercado. Na verdade, a comerciante mais antiga aqui do mercado municipal. Conta essa história pra gente. Olha, filha, eu fui com, com três dias para o mercado velho, que não era este, era o mercado que havia no município, na praça do município, lá embaixo. Aos 10 anos viemos para aqui, eu tinha 10 anos, com a minha avó, com a minha mãe. E depois daqui fui fazer o exame da quarta e tornei para cá. Vendi toda a vida aqui, toda a vida, desde essa idade sempre. Mas já vendi a lado pequenita, a minha avó punha-me um caixotinho com umas coisinhas para eu aprender. E de lá vim com 10 anos, aqui estou, com 76 anos. Que delícia! E qual que foi a sensação de chegar nesse ambiente, ao mesmo tempo mantendo as raízes e um ambiente tão moderno, o que foi isso para a senhora? O que significou isso para a senhora? Este moderno agora, este novo, é. muito, significa muito, 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 porque não tínhamos condições, estava feio o mercado, e este mercado deu mais vida à cidade também, 
além de estar bonito, está cheio, mas deu muita vida à cidade porque nós o antigo que tínhamos estava muito, muito feio, muito feio. Não e... tinha condições nenhumas. E aqui agora temos sentimos mais feliz. O povo bem sente-se mais feliz, gosta mais, gosta do ambiente, gosta do espaço que tem, tudo. Está tudo muito bonito, está. Temos, temos de elogiar quem manda fazer isto. Perfeito. E é um ambiente, na verdade, a gente circulando aqui no mercado, a gente percebe o seguinte, isso aqui representa um pouquinho da sociedade, nós temos de tudo aqui dentro, né? Sim, sim, sim. Ainda falta agora abrir os restaurantes. Quando abrir os restaurantes, ainda melhor vai ficar, que nós temos de tudo um bocadinho aqui. Mais completo então, ainda. Muito, está, está muito. Está, está tudo bom. Ora, quer dizer, nós quando estávamos em antes, estava tudo dividido, no setor tinha flores, no setor tinha os talhos, no setor tinha batais, estávamos todos separados, agora não, agora estamos todos no conjunto que está mais bonito, talhos, tudo, tudo junto. Isto modificou muito, ficou muito, muito bonito, muito bonito. Eu... Muito obrigada. Nada, as horas, um beijinho para vocês, tudo de bom, bom trabalho. Obrigada. Obrigada, eu também. Braga, mesmo com os olhos no futuro, não esquece as suas raízes. Essa fonte está nesse local desde 1956, mas já pertencia ao mercado municipal anteriores, datado dos anos 70 do século XIX. nós vamos ter também um espaço de animais vivos. Hoje aqui, basicamente, galinhas e coelhos. agora com a doutora Olga Pereira, vereadora responsável pelos equipamentos da Câmara Municipal de Braga. Bom dia, Bom doutora dia. Olga. Vou pedir para a senhora começar falando para a gente como que a senhora definiria o mercado municipal. A praça. Não há melhor definição do que olhar para esta grande praça cheia de cores, cheia de verde, cheia de, de todas as cores uh, 
que devem estar presentes na alimentação do nosso dia a dia para definir melhor uma praça. É aqui que os senhores vão encontrar os melhores produtos, os produtos mais frescos do Conselho para fazer uma alimentação diversificada e saudável. Aqui tem frutas, legumes, tem flores, tem produtos gourmet, tem peixe, tem carne e portanto tem todos os produtos de que necessita para o seu dia a dia saudável em termos de alimentação. Ótimo. O que, a gente passeando aqui pela praça, a gente percebe a, o grau de complexidade, é bem completo, gente. Tem tudo, os espaços muito bem estruturados, vocês vão acompanhar aí no vídeo. O que, que vocês levarem em consideração para a criação desse novo mercado? Esta é uma obra de reabilitação. O mercado estava abandonado há muitos anos, a precisar de uma intervenção muito grande e, portanto, foi uma, uma prioridade deste Executivo eh, transformar este mercado num espaço aprazível. Aprazível para os comerciantes eh, exercerem a sua atividade e para os consumidores fazerem as suas compras. E, portanto, é uma obra de reabilitação que é muito diferente, é, tem um grau de complexidade muito maior do que Exato. fazer uma obra nova de raiz, uhum. eh, mas, eh, mas com Conseguimos reabilitar o mercado adaptando às exigências dos dias modernos e mantendo toda aquela que era a tradição da nossa praça. E portanto é isso que nós aqui hoje temos. Temos um mercado com eh, zonas técnicas de excelência, eh, com os, o, os talhos dispõem de duas câmaras frigoríficas, de duas cozinhas, eh, de uma sala de desmanche, eh, de fumeiros, portanto poderão certificar todos os seus produtos e trabalhá-los desde a raiz até o produto acabado, nas melhores condições de produção possível, de forma a vender um produto de maior qualidade. E é esta a marca, é esta a marca do nosso mercado, são os produtos de maior, frescos, de maior qualidade e, e essa foi a nossa preocupação, fazer com que o novo mercado estivesse ao nível e conseguisse ser concorrencial das grandes superfícies, eh, prestando um melhor serviço. E, portanto, nós hoje vamos ter, eh, eh, adaptamos em termos de modernidade eh, o mercado, criando uma zona só para restauração, para estarmos ao nível daquilo que de melhor se faz na Europa e, portanto, vamos ter a restauração, que é a grande novidade, digamos assim, do equipamento e mantendo a tradição de todos os outros produtos que já vendíamos no mercado antigo, não com tão boas condições como é óbvio e visível, é. mas quisemos, quisemos fazer isso, dar um cunho de modernidade, mantendo toda aquela que era a tradição dos produtos da nossa praça. E, portanto, foi isso que tentamos fazer. Perfeito. E é perceptível, tá, gente? Essa, esse encontro entre as raízes, né? entre o antigo e, a, e o novo, a modernidade. Isso é fantástico. Agora, o espaço é muito mais rico do que isso, né? É muito mais rico essa área comercial. Por exemplo, aqui tem espaço para formações, para show cookies. Como que é essa dinâmica? Nós rentabilizamos o espaço ao máximo. E, portanto, aproveitamos para, eh, nós conseguimos manter todos os comerciantes que vinham do mercado antigo, que nós chamamos de comerciantes históricos, e criamos novos espaços. Novos espaços para comerciantes, para novos produtos e para inovar. E, portanto, é aqui que surge a nossa aula da restauração, é aqui que surgem eh, os nossos fumeiros, é aqui que surge a nossa... Eh, loja do mercado e na loja do mercado nós temos um show cooking eh, e um espaço polivalente que nos permite fazer mostras de produtos, que nos permite eh, convidar chefes de cozinha para eh, nos apresentarem novas receitas, que permite que os próprios comerciais, os comerciantes possam utilizar para fazer as mais diversas, aquilo que a imaginação puder alcançar. Exato. Em paralelo, criamos também, fizemos um aproveitamento de um espaço que estava inutilizado e eh, criamos quatro salas de formação. E, portanto, esses espaços podem ser utilizados, sobretudo pelos serviços do mercado, mas também por outros serviços municipais que às vezes precisam de um espaço para fazer uma reunião, para fazer uma formação, para fazer, enfim, o que for necessário e disponibilizamos também esse espaço. Perfeito. Bom, então fica aqui o nosso convite, né, para que vocês venham conhecer a praça, se ainda não vier, estão perdendo, não é isso? A porta está aberta. <risos> Exatamente. Muito obrigada, doutora Olga.
olha o que, que tem aqui na praça também. Parei aqui, claro, para tomar a minha ginginha. E olha o que, que eu encontro aqui, ó. Encontrei o seu Bruno, a senhora Tereza, que está ali, ó, junto com a gente aqui, para poder conversar, me falar um pouco da proposta desse lugar. Aqui eu já vi que eu posso tomar um ginginha, posso tomar um vinho. E acreditem, posso comer queijo coalho, posso comer queijo minas, bolo de rolo, não é isso? Sim, aqui temos um, uma variedade, um pouco de tudo. Temos vários produtos regionais uh, aqui da nossa zona e não só, e do país. E também, uh, como Braga é uma cidade em que tem uh, muitos brasileiros cá a viver, e volta e meia passava aqui e perguntavam se por acaso nós arranjávamos o queijo minas, o queijo coalho. E nós, poxa, a gente não conhece isso, andamos a pesquisar e não é que quem faz esse queijo aqui na, na zona norte de Portugal vive em Braga e a gente agora também vende o queijo coelho, o queijo Minas, o bolo de rolo e essas, essas, essas pão de queijo, essas iguarias que são uma delícia. Eu já provei e então o queijo coelho quando é grelhadinho é uma, é maravilhoso, é uma delícia. Maravilhoso. Sim. Pronto, e para além disso a gente aqui também vende, vende vinho a copo, ginja, uma série de coisas. Além de ser uma loja, é um bocadinho uma tasquinha também. Perfeito. O que me chamou a atenção aqui, principalmente, gente, sou de Belo Horizonte, né? O mercado central de Belo Horizonte é tradicional lá no Brasil. É um dos maiores mercados e mais tradicionais do país. E a gente passou ali, tem uns banquinhos que eu vou mostrar para vocês ali fora, isso me chamou a atenção. Ao entrar me deparo com esses dois... E a ideia desse banquinho ali fora, de sentar ali nas almofadinhas, foi sua, né, Tereza? Sim, Conta pra gente. Sim, eu que tinha ali um muro que no fundo não era utilizado e era uma forma de aproveitar o espaço. E com o Covid as pessoas também podem estar mais distanciadas, tendo ali umas almofadinhas para se poderem sentar e não estar tudo concentrado aqui na loja. Então, resolvi pôr umas almofadas, porque as pessoas, algumas também vêm cansadas e aproveitam então a descanso enquanto bebem um copo ou tomam o seu café. Também temos café, 50 centímetros. Ah, muito, oh, ótimo, muito obrigada. Eu agora vou ficar com a minha ginginha, tá bem? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, ao servir a minha ginja, ele colocou a frutinha, ele colocou a ginja. Na verdade, ele me perguntou, com ou sem? Foi a primeira vez que eu, per... que eu escutei é, isso. É me explica, qual que é a diferença Sim, disso? É... Com ou sem, por quê? A ginja, para ser feita, tem que ter a cereja. Né? A cereja macerada, com aguardente velho. E depois daí, do, dos seis meses de maceração, ela é, ela é filtrada e é engrafada. E depois, no final, fica a cereja que foi macerada. Essa cereja é aproveitada para depois servir ao cliente, se quiser, no fim de degustar a ginja, poder comer um, um fruto, que é uma delícia. Ou até mesmo esta cereja, depois de macerada, ela serve para estar a ver televisão e estar a comer um bocadinho de, de, de cereja já macerada, que é uma delícia, não é? Ela está curtida com água ardente e fica uma delícia. Isso não acontece nos outros sítios porque nos outros lugares a ginja, de ginja tem pouco, não é? A ginja que é vendida... É uma um ginja comercial. É uma ginja comercial, deve ter um xarope misturado com ginja, não é? Aqui não, esta ginja é autêntica, é mesmo aguardente com a cereja. E daí eu perguntar sempre para as pessoas se querem com ou sem. Perfeito. Bom, agora eu vou ali para o meu cantinho tomar minha ginjinha. Gente, aqui ó, para quem não conhece, ah. olha a ginja. Hum. Muito boa.
esse espaço aqui, nós estamos numa área reservada. Ela fica, seriam as traseiras dos talhos. É aqui que vão ficar os frigoríficos, os fumeiros e tudo, gente, muito bem estruturado, com equipamentos de última geração, amplos, tudo muito limpinho, um espaço realmente é fechado ao público, né? Porque é um ambiente é, interno de trabalho dos talhos. Mas, assim, muito interessante ver toda essa estrutura montada. nesse espaço aqui que os show cookings acontecem. Ficando por aqui, continue me acompanhando, já deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!